on tässä CD ilo uusi vähän pienempi kotelo. Sieltähän tosiaan kärähti tuo osa silloin, kun siinä ei ollut jäähdyslevyä. On tässä tämmönen tietokoneen virta lähteestä ryöstetty. Mä saan tästä sopivan kokoosa ja laitan se sitten tonne, niin se pitäisi kestää käynnissä kauemmin kuin minuutin. Niin, siellä on nyt tollanen alumiinimätikkä siinä, niin siinä ei ole kyllä, ei ole silleen niitä uria tai ripoja. Ja se on vaan tommonen iso köntti, mihin se lämpö pääsee immeytyä, mutta toivon mukaan tuo kuitenkin haihuttaa lämpöä sen verran, että se ei kuumene mihinkään yli 70 asteeseen, mutta pitää kokkeilla sitten. Tunnustella, että kuinka kuumaksi se menne. Niin nyt lyö CDI takaisin samuraihin kiinni ja kokkellaan, lähteekö se taas päris. Niin, katso taas, miten se rupeaa ärjymään. Sinällä on lupaava, että se tuntuu paremmin käynnistyvä ja käy tasaisemmin, mutta se ei nyt ota kierroksia röpöyttää vaan, mutta siinä on varmaan se ennakko nyt liian myöhässä, kun sääteli se. Viimeksi se saattoi olla vähän liian aikaisella. Toteetanpa säätellä pari essiä, kokeillaan eri asetusta. Tällaiset säijöt siellä, että tuo perusannakko piti laittaa 40 ja sitten on tällä kierroksella niin 38 ja tuo ennakko ja se ei siltikään kierrä kunnolla. Tämä alkaa uhkaavasti muistuttaa niitä oireita mitä tässä oli aikaisemminkin. Se kiertää johonkin tuohon 8 tunnin asti, mutta ei siitä enempää. Ja se parani koko ajan kun mä pistin aikaisemmalle. Ei siinä nyt oikeasti ole 38 se ennakko, vaan se on oikeasti vieläkin, vaikka että se on myöhässä. Se johtuu siitä, että se vauhtipyörä ei nyt ole se, ei anna sitä 60 astetta ennen yläkuolokohtaa sitä signaalia, vaan se on, se on, tuo, se on alle 40 nyt, mitä se oikeasti on, mutta tästä nyt loppuu säätövaraa, koska tällä mun CD-illä niin tuo Tämä kierrosennakko ei saa ylittää tuota perusennakkoa, niin nyt 
pakko irrottaa se vauhtipyörä ja kääntää sitä vieläkin aikaisemmalle, mutta Te vaan harmillista, kun mä laittoin sen niin tiukkaan kiinni, niin nyt kun se irrottaa, niin se saattaa kärsiä. Mutta kokeillaan tehdä se mahdollisimman varovasti, niin jos se ei kärsisi. Toivottavasti se nyt sitten kierroksilla pyöräsi. Nyt käännästä ja suunnilleen se 20 astetta eteenpäin. Tuo vanha tussi vielä tuossa. Pikkusen väliin, että näköjään nämä vetilaakerit. Ihan vituusti välyistä tuntuu tuossa. No, katsotaan kauanko se kesti. Mitä nyt sanoo? Paitsi, että parempi kiinnittää tuo kytki koteilu ensin, ettei se keskipakokytki räjää tuolta ulos, kun mä irrotin sen koteilu, että mä sain piäätettyä tuota vauhtipyörät. Pistin tuon pakoputken kiinni, niin kokeilenpa miten nyt pariis. Se ei vieläkään taho niin aivan täysiä kierroksia ottaa tai se kuulostaa olevan niin kuin olisi rajoiti just samalla kierroksella mitä joskus viisi vuotta sitten. Mä nyt kokeilen vielä, mä laittoin ihan tappiin tuo ennakosaajan tuosta CDistä, vaikka sitä vauhtipyörä on jo käännetty, niin 
Mä pistin sen nytkin tappiin. Katsotaanpa muuttuuko mitenkään nuo kierrokset. Pikkusen ehkä kuulostaa, että se ottaa ihan vähän enemmän kerroksia kuin aikaisemmalla. Eli siinä on nyt niin tyhjäkäynnillä 20 ja sitten heti 40. Että kun vaihto 35-40, se kuulostaa, että vähän parani. Tuspa, en kyllä oikein ymmärrä, että miten se, miten se vieläkin voisi olla liian myöhäisellä, vaikka se vauhtipyörä on nyt ja sitä on jo käännetty. No niin, ei selvinnyt se homma, että miksi se ei kierrä, mutta on pakko kokeilla polttaa vielä kumia. Kyllä se aika tehokkaalta kuulostaa. Samaan tien lähti Kyllä, kyllä lähti kumia jauhamaan, mutta kettyt ei pysy kiinni. Mulla on noita kiristimiä paikalla, niin pomppas samaan tien kettyt pois. Tuo nyt tuli vähän kumiin rosketta, vaikka en kauaa ehtinyt polttaa. Mutta tuntui, että oli kyllä hyvin vääntö, että vaikka painatti tuota takarinasta, niin ettei kapano kaasua, niin jauho niin perkeleesti. Ja nyt sitten onko... Samaan tien vuotaa pensaa tuo kaasari. No, katsotaan mitä ensi kerralla mä keksin tähän. No niin, hyvin käy tuo samurain moottori ja tuo kumiin polttotestin perusteella arvelisin, että sillä läppäkotellolla on tullut tuntuvasti tehoja lisää, mutta se ei vaan vieläkään ota niitä kierroksia niin paljon kuin toivoisi, että siitä pitäisi saada jotakin 15 000 kierrosta minuutissa ulos, niin se alkaisi kuulostaa jos semmoiselta kunnon älyttömältä vehkeltä ja saattaisi kulkeakin kovaa. Ja... Sitten epäillä, että syynä on se viimeinen alkuperäinen sähköosa, eli se triggeripuola, mistä se CDI ottaa kepinä ajoituspulssia. Mä vehkä, että se rupii jotenkin rajoittamaan siinä kymmenessä tuhannessa kierroksessa. Ja se selittää se, että miksi tuo silloin jo silloin viisi vuotta sitten kuulosti, että se rajoiti oli ihan samassa kohdassa, vaikka nyt tuossa on niin ihan erilaiset sähköt. Sitten korjauksena mä sitten kootan muokata sen puolella, eli mä saan sitten ne alakuperäiset käämit irti ja laitan itse uuden käämi siihen. Ei haju, että onnistuu, mutta ainakin teoriassa pitäisi onnistua. 
Sitten siihen pitää vielä tehdä pakoputken kiinnekä ja muutama muu pikkujuttu, niin sitten voi kokeilla aijaa sille ja pelottaa jo valaamiksi kuinka käy. <tos>